Hello， 大家好，我是你的夏河夏叔。叔啊，今天想跟大家聊一聊日本。聊起日本啊，我就不得不去追忆一个非常特殊的历史年代，在我心中啊，那是中国的一个奔腾年代，也就是80年代。我相信很多正在看这个节目的人和我一样，都出生在80年代。80年代的我们呢，正值改革开放的初期，当时日本是我们中国最大的一个友邦。也给了我们中国非常大的经济上的援助和建设，所以当时以邓小平为首的中国政府对日本的一切都是持有一种包容甚至是欢迎的态度。那么，日本的文化产品如潮水一般的涌入了神州大地，让精神世界枯竭了太久的大陆人瞬间感受到了一股来自东洋潮湿而滋润的风。那那个时候又正值日本昭和时代的晚期。我们也知道，昭和时代是一个超级超级伟大的时代。今天，所有能够在世界上位列仙班的那些伟大的文学家、艺术家、大导演、大明星，甚至那些影响了世界流行文化走向的经典流行歌曲和经典日剧，大多数来自昭和时代。即便今天世界各个国家喜欢日本、研究日本文化的人，也大多沉醉在昭和时代，不愿意走出来。我就是其中之一。有一点年纪的人可能不难想起，在我们很小很小的时候，爸爸妈妈经常把山口百惠和三浦友和这对影坛的伉俪作为一种形容词。那么可见，当时日本的很多电影明星在中国是家喻户晓的人物。那么对于我们这些少年儿童来说，对于日本的初始印象可能就来自于那一段一段熟悉的动漫旋律，那一组一组一组三个字、四个字甚至五个字的日本著名的漫画大师。如今很多都已经驾鹤西去，想起他们的名字。我们都特别的想哭，比如刚刚去世的鸟山明。那么听到这里，可能很多年纪尚小的零零后的朋友，或者是一零后的孩子们，就特别的不能理解，想问我说：“叔，在今天的中国网络社会，可以说是谈日本则色变。不管日本做了什么，只要你骂他，你就是一片的点赞与喝彩。”那么，为什么可以在你们年轻的时候，大家人人都喜欢日本的商品，喜欢日本的文化，甚至还以哈日为骄傲呢？我也不知道，因为在我们小的时候，真的没有人教育我们要去恨日本。虽然那些传统的黑白电影都是抗日电影，虽然我们的教科书上也写了日本曾经发动过侵华战争，但是主流的意识形态告诉我们。日本与中国一衣带水，世代为友好邻邦。即便在二战期间发生过不愉快的一段血腥历史，那也只是一小撮日本军国主义极端分子所酿下的恶果。我们两国人民要向前看，和平与爱才是中日两国永恒的话题。所以在那个物质生活比较贫瘠的时代。精神世界要比现在自由的多得多。在我整个的成长岁月之中 ，“Made in Japan” 是一个非常关键的词藻。儿时的动漫，家里生活改善后的索尼电视机，家里第一台可以制冷的电冰箱，日立牌的，那些我最最喜欢的香港流行歌曲。当我把磁带的封皮打开，看看里面的作曲人是谁，一片一片四个字的名字：玉之浩二、中岛美雪、古村新司、桑田佳佑。我渐渐才明白，原来那些如此动听的香港情歌，绝大多数都来自于对昭和时代日本流行歌曲的翻唱。上了中学以后，我和所有的年轻孩子一样。学会了悲春伤秋，无病呻吟，每天为富强说愁滋味，也不知道为什么就这么作，这么矫情。总之，我们就很喜欢这个样子。而什么样的一个世界可以投射我们这些青春的呢喃呢？岩井俊二
《关羽历历中》《燕尾蝶》《情书》《花与爱丽丝》等等，如此唯美，如此浪漫，如此青春，如此伤痕，如此造作，却又如此真挚的日本电影，一幕一幕的萦绕在我们的心头，使得我们的审美从此就被锻造了。这种锻造。不仅仅是我在受益，而是我们那一代的人都在受益，因为那是一个互联网并不发达，而且也没有自媒体的时代。在这里，我必须插一句：没有自媒体的时代，观众的审美就是会被无形的不断拉高。为什么？因为你能够看见的，你能够听到的。你能够去崇拜与追随的人，一定是在他的行业领域做出了一定成就的出类拔萃者。你每天盯着他看，哪怕是你明明根本看不懂、不懂装懂，但长此以往的浸泡也是对你巨大的提升。反观今天呢，年轻人再也没有机会去看那些有点伟大、有点深奥、有点晦涩、有点难懂却乱漂亮的东西了，再也没有这样的机会了。这是一个谁比谁更 low 的时代，仿佛谁更 low， 谁就站在了大部队的那一头，就掌握了这个互联网世界上绝对的话语权，甚至可以把那些高高在上、惺惺作态的、有文化、有深度、有水准、有追求的知识分子直接干死。那既然这个时代已经这么玩了，谁还看黑泽明干嘛呀？谁还看大岛柱干嘛呀？那不就是黄片吗？那不就是变态吗？谁还会从人性的深处去解构这两尊裸体呢？微信的公众号，文字就只有这么长，大家都懒得读那个产品，已然都过气了。谁还会去 care 那些可能一生？都活在阴暗角落里，但却致力于描述人性背面的伟大作家们呢？所以过去啊，我在内地偶尔会发一些比较隐晦的政治观点到网上，来间接的表达我对当下社会的绝望与不满，就会有很多神经敏感的小粉红闻风涌过来，对我进行一顿的讨伐。但是由于我的字里行间处理的非常非常的严谨，他们又抓不到什么实锤的把柄，就换一个路数展开对我人身的攻击。那主要的攻击点呢，就是你一把年纪了，怎么还在这蹦跶呢？第二点就是，你年轻的时候长得那么好看，如今容色已经衰败了，就靠每天做医美撑着，你知不知道你有多假呀？第三点就是，我是一个走狗汉奸卖国贼，经常出现在日本，动不动就定位日本，分享日本的美食美景。你他妈就是一个精日分子！我今天啊，就坐在这儿，非常坦诚地跟所有认识我的人交代一句：我就是一个精日分子。我要不是精日分子的话，我今天怎么能定居日本呢？而且我惊到了什么程度上？就是我不是躲在日本，我是要变成日本人，你他妈能听懂吗？说起这个“精日分子”也好，“精美分子”也罢，它无非翻译过来就是“精神上的外国人”。可是“国”是一个什么概念呢？我这几年经常陷入一种深深的沉思：什么是“国”？我渐渐地发现，“国家”这两个字，它基本上就是一个伪概念。它就是一个统治阶级得了政权以后，根据他所管辖或者是他想统治的土地面积来画出的一个所谓的民族主义大饼。这个东西到底存在吗？我们微观在一个特定的历史时期，国家确实存在，但是我们退一步。纵向的去看整个历史的脉络，国家这两个字存在吗？它仿佛不停的在变化之中，在变化之中，它也被不同时期的不同掌权者进行各种捏造和编织，而它本身到底是什么？我认为国本不存在。
那么国本来就不存在，又存在于精神上的哪国人吗？这听起来非常的不合乎逻辑，对吗？也许有的人听到这儿还是一团雾水，又要跟我开始拿这些传统的老理 battle。那么叔就想平心静气的反问你们几个问题：我们出生在中国，就不能做一个精神上的日本人？仿佛这是一种败类的行为，这是一种罪孽。那么，如果你出生在西北，后来考学考到了北京，并且留在了北京工作，甚至在北京工作和生活的时间已经远远超越了你出生的那个老家，你深爱着北京，你也非常珍惜在北京所收获的人生一切成果。那么，如果我说，你是一个精神上的北京人，你感觉有问题吗？你是否就背叛了你的西北老家？你再回到西北老家的时候，是否人人都有权利朝你脑袋上丢臭鸡蛋，骂你是个地方叛徒？不存在这个问题，对吗？别说你是精神北京人了，你就是精神上海、精神广州、精神天津、精神重庆，你月月都来回切换各种各样的精神移民。也没有人会指责你有什么道德瑕疵，对不对？甚至你就精神到一个你从来没有去过的地方，你就很向往，你就很有好感，这是不是你的精神自由？毫无疑问，这肯定是。那么，为什么精神日本、精神美国、精神欧洲？或者很多喜欢 idol 的小迷妹们，她们精神在韩国，这就不应该呢，这就犯了罪呢。也许有人这个时候又要提出来一个抬杠的逻辑，就是我在中国境内换省换市的精神移民，那因为我们都是中华民族，而日本、欧洲、美国那都是异族，跟我们不同语言也不同人种。所以你要精神移民，也只能在本乡本土来回跨省，坐着高铁的移，你不许打着飞的的移。理由就是，因为不同民族，不同语言。那叔就想再问你们一个问题：新疆人，他们属于欧罗巴人种。我们追溯历史，他跟我们完全不同宗也不同源。不一样的肤色，不一样的五官，不一样的语言，不一样的宗教，不一样的生活习惯，从地理位置上和我们所谓的今天中原执政党也相隔十万八千里。如果你硬要在乎同宗同源的这件事情，他们好像和那些所谓的中亚斯坦还真是有关系，就是和你们这些汉人。屁毛关系都没有，从古至今。之所以今天新疆在中华人民共和国的版图之内，那我可不可以理解，他们就在被外族统治？请你们沉静的想一想，新疆、西藏，甚至包括内蒙。等等，少数民族自治区，他们此刻是否正在被外族统治？那如果这些正在被外族统治的异族人，他们此刻心向北京，怀揣习近平，他们是否就成了京汉分子？是否就成了京习分子？是否就成了他们维吾尔族人的超级大败类？可能很多人听到这以后脑袋又乱了，又开始三观尽毁了，又陷入了一团浆糊之中。哇，在拼命的寻找啊，我该找到什么论点论据呢？把这个夏河给驳倒啊，这个臭汉奸啊，这个同性恋，他都已经开始敢从这个角度来攻击我微微中华了。于是乎，你想到了。从主权上，从领土上，他就归中国管，不管他古代是属于哪个国家，属于哪个民族，他信奉的是哪个宗教。总之，我们给他打下来了。王震
，王胡子率领大军直攻新疆，把他们给打趴下来了，把那占领了。他的主权就归了我中共天朝，把不同宗、不同源、不同文化、不同语言、不同人种的民族，用军事、用侵略给他强攻下来，占为己有。从此呢，他就是你的了。如果他再按照他们民族原始的习惯和思维逻辑去生活、去治理，那就犯了你的大忌，你就要收拾他们。给他们设置集中营，安装两亿多个摄像头，然后开始大面积的抓捕，小面积的屠杀，广泛的、持久的妖魔化。但是呢，党做这一切都是为了新疆好。为了新疆哪儿好呢？新疆人也说不出来。总之，北京就是说好。如果新疆人敢说哪儿好，画几个问号，北京就收拾他。就是再给你一顿拳打脚踢啊，打得你鼻口窜血，让你今后连一问句都不敢说为止。那你们告诉告诉我啊，就是新疆也好啊，西藏也好啊，等等等等这些异族啊，呃，他们被中共控制了以后，到底是得了什么好？你能不能给书举举例子啊？在我有限的听力和眼界之内，确实有人给过我这样一个回答。就是说呢，这些少数民族地区都很落后，缺乏教育，缺乏资源，缺乏资金，更缺乏先进的科学建设。那么，在中共统治以后呢，中共给这些地方大量的拨款，进行了民族扶持，也给了很好的一些民族政策，让他们吃饱穿暖。也从自己的那个原教旨主义社会里面，逐渐走向了与全世界大同的一个科技产业之中，取得了丰硕的成果。所以，新疆人民、西藏人民、内蒙人民都应该感谢组织、感谢党、感谢伟大领袖习近平。如果呢没有党这样的辐照，他们这些少数民族地区，他们可能还过着原始人一般啊，靠打猎为生的悲惨生活。党给了他们相对提升的生活品质，他们就应该忘却自己的民族属性，忘却自己的宗教，一心跟党走。要这么说，坦白讲啊，也有三分道理。对哦，信仰、民族情怀，这些东西有点虚。住新房、修高速、开汽车、涨工资。哎，用上电脑、电话、手机，这好像确实比他们那原始生活好不老少。嗯，但是书就还有一个疑问啊，就是如果外族人率领兵马和武器，对你听了哐当的一顿轰炸，把你这地儿给占领了，但占领之后呢，也确实是投资，确实是建设，那这就是好生活。这也就是政治统治的唯一正确性和合法性。那当初把小日本打跑干嘛呢？这个问题有人想过吗？日本在二战期间发动了侵华战争，罄竹难书，占领了中国的东北三省，创立了一个。以君主立宪制为蓝本的伪政权叫伪满，全称叫满洲国。今天，中国电影的摇篮，也就是我们的长春电影制片厂，它的前身就叫做满洲映画，日本人建的。在日本人执掌东北伪满那十几年的时间里面，东北的 GDP 一跃成为亚洲第一、世界第二，仅次于大英帝国。那个时候，中国基本上处于一个农耕社会，日本从本岛调了三百万精英进入中国东北，叫日本开拓团。那这开拓团里面呢，有非常非常多的人是当时那个社会罕有的一些高知分子。他们在东北呢修铁路
，改工厂，把各种各样的工业时代的先进技术带到东北去，使得解放前的东北有过那么一段时间的空前繁荣。工业大都会有沈阳，文化大都会有长春。受洋墨水滋染的一个城市，就是我的老家哈尔滨，被称为“东方莫斯科”。当时，中国的绝大多数地区都是农耕农田，而满洲国铁路已经是四通八达，一座座的大型工厂代表了当时世界上最先进的工业制造技术，也就注定了这个底子。形成了东北是共和国长子这个 title 的必然理由。那为什么东北是共和国的长子呢？不就是因为它有工业基础吗？那它的工业基础哪儿来的呢？那不就是日本人建了留下来的吗？那为什么还要把日本人打跑呢？打跑了以后，东北的经济现在大家也看到了，不能说饿殍遍野吧。但是那也可谓是有点本事的人都走了，哪怕是中产阶级的东北人，家里有点钱的，也都乔迁去了海南了。留下的人不是当公务员，就是男盗女娼，好像也没有什么就业的机会和好的岗位。东北的 GDP 在中国连年都排倒数。甚至很多我们中国的同胞对东北人有很大的歧视，笑话我们东北人没文化，笑话我们东北人穷，笑话我们东北落后，笑话东北人没素质，各种笑话。东北怎么就变成了人人嫌弃的垃圾堆呢？那昔日可是共和国的长子啊！你们的爷爷奶奶、太奶什么的还在吃糠咽菜的时候，东北那各种的面包厂、啤酒厂、大工业机器咔咔的运转。那人们过得是欣欣向荣啊，为什么当时 GDP 那么高，还要坚持抗日，把日本人打跑，让他们滚出我们中华的土地？理由很简单，民族气节。再有钱，我们不能要，因为我们誓死不当亡国奴，不吃嗟来之食。我们中国人宁可在蛮荒的土地上从头开始。也绝不需要你小日本儿假惺惺的在我们这土地上放什么糖衣炮弹，所以我们抗日胜利了，对吧？虽然我们每天嘴巴上叭叭的说是是我们经过了十三年艰苦卓绝的抗日，把日本鬼子给消灭了，啊，但实际上大家也都知道哈，呃，是美国在广岛和长崎梆梆梆梆扔了两颗原子弹啊，于是乎一人天皇无条件的投降了。所以今天我就特别想问问，特别忠君爱国的大陆同胞们，刚才这林林总总的一大堆台词，如果从新疆人、从内蒙人、从西藏人嘴里说出来，您觉得违和吗？就是我们不当亡国奴，不吃嗟来之食，我们要的是民族气节，再苦再穷。我们族人可以从头开始。我们要的是族人自治，疆人管疆人，藏人管藏人。我们要的是宗教自由，甭管你认为我们的宗教是邪教也好，是正教也罢，总之我们就是不信习，也不信党，我们就信我们的佛祖，我们就信我们的穆罕默德，可以吗？然后外族人麻烦从我们的政府带着你们的官兵撤出去，滚出去，回你们中原老家汉人待的地方。您觉得他们的要求过分吗？那么问题就回来了。像我这样出生在中国、国籍为中国的中国人，在成长的过程中受到了更自由、更开放、更包容的文化熏染，我很喜欢。其他的土地，啊，不小心就成了一个精日分子，我有错吗？我伤害到谁了吗？我有没有这个精神自由？我恬不知耻的认为
，我有呢。而且我更加无底线的、无羞耻之心的认为，不但我有，你有，他有， 1 4亿中国同胞，每个人都应该有这样的思想自由，因为这是人权的一部分。前两天还有一个老朋友给我发来了这样一条消息，他说：“夏河呀，我有一天不小心在 YouTube 看了你一点视频，我想问你一句话。”你是不是真的不打算再回来了？我说对。他说这儿毕竟有你的亲人，有你的朋友，有那么多那么多美好的回忆，难道你一点儿都不眷恋吗？我非常冰冷的告诉他说：“不，不眷恋。”他接着追问：“难道有的时候你一个人孤独的时候？”就不想回到祖国来看看吗？我说想，坦白说，我经常在梦里幻想那一天，梦中的一切过分美丽，甚至美的不切实际。我梦见欺压中国数十年的这个残酷政党土崩瓦解了，而魔头他本人没有死。他像齐奥塞斯库一样，他像萨达姆侯赛因一样，在跑路的过程中，被机智勇敢的人民给逮回来，然后送上了国际军事法庭，反人类罪、种族毁灭罪、发动战争罪，三项大罪。把他钉在了历史的耻辱柱上。很多被他迫害致死的中国同胞，冤魂在九泉之下已经得以了告慰；很多压抑了一生、灵魂已经扭曲但尚且肉身还活着的中国人，流下了激动的眼泪。然后，所有人举杯高歌，望向天空中烟花的璀璨与星星点点，低头。看着那些顽皮打闹的孩子，默默的把这一生的苦辣酸甜，幻化成一种祈祷与祝福，希望这一切，未来的孩子不必再去经历。为了这一天，也请所有有缘。观看本频道的观众朋友，好好的保重身体。多年之后，你、我、他，咱们就在神州大地、解放的鞭炮中，有缘再相聚。